রসিকদা কি গুরুত্বই দিচ্ছে না আজ আমি ঠিক করছি করছি না কাউকে খারাপ লাগে চুন্নি দি আজকে ইন্টারভিউ বলেই নিহাত আমি এত কথা বলছি নইলে আমি এত কথা বলার সুযোগ পাই না মেসি আর রোনাল্ডো যদি মাঠে নামে সেটা একটা যেমন ভীষণ ভয়ঙ্কর একটা আমার মনে হয় ফুটবল দর্শকদের উত্তেজনার বিষয় আমার কাছে ঠিক তেমনই এবং আমার মনে হয় নিঃসন্দেহে আনন্দবাজার অনলাইনে দর্শকদের কাছেও আজকে যে দুজন পাশে বসে আছেন তারা যদি একটা ছবিতে কাজ করেন এবং সেই ছবিটার পরিচালক হন যদি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় তাহলে তো হুম ভাববার বিষয় না একেবারে সোজাগি হলে দেখবার বিষয় আমি এটাই ভাবছিলাম আমি পোস্টার তো দেখছি বা দুজনকে হাঁটতে দেখছি এখানে যেতে দেখছি আর ট্রেলারটাও ভীষণ অনেকবার দেখেছি আর কি এত একটা স্পর্শকাতর বিষয় মানে জাস্ট একবার দেখে তো আমি ছেড়ে দেওয়া যায় না এবং সংলাপগুলো বোধ হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে কৌশিকদার ছবিতে সেটাই আমি যেটা কৌশিকদার কাছে শুনছিলাম যে এই প্রথম কৌশিকদা বলছিল আমি ক্যামেরার পিছনে বসে আছি আর দুজনকে কিছুই বলিনি আমি শুধু দেখছি ওরা সংলাপ নিয়ে কি কি কাজ করবে সেটা দেখছি সেটা দেখতে দেখতে ছবিটা হয়ে গেছে আর আমরা ভাবছি কৌশিক কেন আমাদের এসে কিছু বলছে না যে ঠিক হচ্ছে বা ঠিক হচ্ছে না এরকম করো সেরকম করো একেবারেই না বাড়িতে কথা বলবার সময় কোথায় আমার মনে হয় যেভাবে হয় বা হয়ে আর আমার আমার তো একসময় মনে হলো আর কৌশিকদা কেন কিছু বলছে না মানে কৌশিকদা কি গুরুত্বই দিচ্ছে না আজ আমি ঠিক করছি করছি না না উনি ভালো না হলে তো উনি নিশ্চয় না ছবি খারাপ করবেন না আমাকে বলবেন আমার সেটা হয়েছিল আর তার উপর চুর্নিদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে মানে চরিত্রটা মানে ও যেভাবে করেছে নাকি ক্যারেক্টারটা মানে একজন ও তো একজন মানে বর্তমান স্ত্রীর ভূমিকায় একটা ক্রাইসিসে পড়ে ও প্রাক্তন স্ত্রীর কাছে এসছে এবং সেখানে সে ভালনারেবল সে অসহায় সে রিচ আউট করতে চাইছে তার অনেক মান সম্মান ভুলে গিয়ে সে অনেক কিছু হজম করছে সে কারণ তার তার স্বামীকে বাঁচাতে হবে তার ক্রাইসিসটা থেকে মুক্ত হতে হবে সেরকম একজন ক্যারেক্টার যে শেষমেশ গিয়ে এমন একটা জায়গায় উত্তীর্ণ হয় এই যে তার অপমান হজম করে প্রাক্তন স্ত্রীর কাছে আসা এবং সেই জায়গা থেকে নিজের সমস্ত ইচ্ছে ন্যাচারাল ইনস্টিংটাকে ভুলে গিয়ে নিজেকে পুরো সারেন্ডার করা সেই রকম একটা ক্যারেক্টার ধৈর্যচ্যুত হয়ে যাচ্ছে সেটাকে কন্ট্রোল করা বা কখনো এক্সপ্রেস করতে পারা যে সে অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে এই যে এই শেষ গুলো বের করেছে এত সুন্দর করেছে দেখবে সেটা তো নিশ্চয়ই দেখবো মানে সবাই আমি জানি না আমি সেই কারণেই বলতে পারছি কারণ শুটিং এর সময় আমাদের এক্সচেঞ্জটা এত স্মুথ হয়েছিল যে কোথাও কোনো খুব সামান্য ডিসকাস হতো খুব যে ডিসকাস করেছি আমরা বসে বসে এটা তুমি কি করবো আমি কি করবো তা না যেটা বললে তুমি প্রাক্তনের কাছে যাচ্ছে এই যে ফ্রেমটা এটাই তো আমরা এখন সমাজে একসেপ্ট করতে শিখি পড়ছিলাম 
যত করছি তত খুল ছিল স্ক্রিপ্টটা মানে যত এক একটা করে সিনস যাচ্ছে তত বুঝতে পারছি ঢুকতে পারছি মানে কি করছি বুঝতে পারছিলাম তো তখন আমার মনে হলো যে এরকম একটা মানে সংবেদনশীল সাবজেক্ট তো অবশ্যই চর্চিত একটি সাবজেক্ট কিন্তু ওই চর্চাটার দিকে কিন্তু ওই দিকটাই কিন্তু ইন্ডিকেট করে না ওখানে কিন্তু ইন্ডিকেট করে না গল্পটি আমার মনে হয় গল্পটি অন্য একটা দিকে নিয়ে চলে যায় এবং সেখানেই হচ্ছিল দর্শকেরা অন্যভাবে দেখবে আরে বাবা এটা কি বলবো দারুণ চরিত্র অবশ্যই রক্ত মাংসের মানুষ যেমন হয় কিন্তু সেগুলো এত সাটল করে স্বাভাবিক প্রাক্তনও যখন গিয়ে ওনার সামনে দাঁড়া মানে সরি বর্তমান যখন প্রাক্তনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বর্তমানেরও যেমন এক ধরনের ইনসিকিউরিটি হয় ওনাকে দেখে ওনারও নিশ্চয়ই একসময় মানে ওই প্রাক্তনেরও নিশ্চয়ই মনে হয় একসময় আরে আমি তো যেখানে একটি ডায়লগ আছে কিন্তু এই চেয়ারটা আমি অনেক আগে ডিসকার্ড করে দিয়ে এসছি ওনার ডায়লগস গুলা এবং মানে এত পাওয়ারফুল কিন্তু উনি একটু অন্যভাবে ডেলিভার করেছে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে হয়তো এটা অন্য কেউ পেলে খুব চোখে আঙুল দিয়ে অভিনয় করত চুনিদি সেদিকে যাইনি ওনার ছিল ঝলকে দেখেছি মানে ওটাকে যাই না আমি কি বলবো মানে নিচু মানে কণ্ঠস্বর অথচ সহজ ভাবে এমন ভাবে বলে দিয়েছেন উনি মানে ধরো আমি যদি ওই চরিত্রটা হ্যাঁ মেয়েদের সেটা মানে আমাদের ইভলিউশনে আছে মানে বহু বছর হাজার বছর পিছিয়ে গেলেও দেখবে মেয়েরাই অ্যাডজাস্ট করে এসছে বরাবর এবং কোথাও গিয়ে সেটা আজকেও প্রযোজ্য কারণ মেয়েরা যত যবে থেকে স্বাধীন হয়েছে স্বাধীন চেতা হয়েছে তবে থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম শুরু হয়েছে ম্যারিটাল বা যে কোনো ম্যারিটাল কেন যে কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে তো সেই মেয়েরা অ্যাডজাস্টমেন্টটা মানে ছেলেরা যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেও পারে নাও করতে পারে এটা যেন একটা গিভেন ছেলেরা করতেও পারে নাও করতে পারে করলে ভীষণ ভালো ছেলে কিন্তু মেয়েদের করতেই হবে যে এটা হওয়া উচিত আমি বলছি না কিন্তু করতে হয় এখন হ্যাঁ হ্যাঁ ভেবে নেয় যে সংসারের দাম্পত্যের ক্ষেত্রে সহ্য করবে একটু মেয়েরা বেশি ওই যেটা বললো যে ইভালুয়েশন তখন থেকে সেটা শুরু হয়েছে সেই টেন্ডেন্সিটা এখন তো তাও অনেকখানি আমি বলবো যে অর্থনৈতিক মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যেটা এখন অনেক বেশি জোরদার যে আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে ভোকাল হতে সাহায্য করে মানে সেটা সাহায্য করে কিন্তু এটা যত যাই বলি এই ক্ষেত্রে এটা তো এই মুক্তিটা অনেকখানি এসছে বলে আমার মনে অন্যান্য জায়গাগুলো একটু এখন মানে লিবারেল হয়ে গেছে আমার মনে হয় কিছুটা হলেও হয়েছে তবে আমি নিজে হয় না যে নারী দিবস আসলেই পাগল করে ফেলে নারী দিবস নিয়ে কিছু বলো এটা নিয়ে কিছু বলো তোমার স্ট্রাগল এই মানে এই বিষয়টি যার যেটা মানে আমরা বলি যার যেটা নিয়ে সেটা আমি এই বিষয়টা নিয়ে কথা আমি এই কথাটা এটা নিয়ে আমার কথাই বলতে ইচ্ছে করে না আমি এখনো যদি বসি বসে ভাবি নারী সঙ্গে তার কথা বলি বলতে হয় তাহলে তো আমি নিজেই এন্ডোর্স করছি না আমি এটা কেন করব আমি এটা বলতে রাজি না আর কি আমি যেমন আছি আমি ব্যক্তি মানুষ আমি স্বাধীন পুরুষ নারী এগুলো দরকার নেই এগুলো বলার ওটা বলে বারবার আর ক্লাসিফাই করে দেয়া যে আমি বায়োলজিক্যালি আমি আরেকটা মানুষ বায়োলজিক্যালি আমি আরেক রকম সেটা মানতে রাজি আছি কিন্তু ওটা মুখে বলার চেয়ে আমার মানে কাজ করে সেটা দেখিয়ে দেয়া অনেক বেশি খুব ভালো বলেছে আমি ইনস্টিংটিভলি জানতাম যে আমরা ভালো করব মানে ফুটিয়ে তুলতে পারবো কৌশিক যেটা চাইছে ভালো করব মানে ডিরেক্টর যেটা চাইছেন সেটা ফুটিয়ে তুলতে পারা সেটা ডেলিভার করতে পারা সেইটা কোথাও একটা আমার আস্থা ছিল কারণ নির্বাচনের সময় কোনো তুমি কোনো তোমার মত 
প্রকাশ করেছেন এই ছবির ক্ষেত্রে না 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 বরঞ্চ আমি ও করার আগেই জানতাম ও জানার আগেই আমি জানতাম যে ও করবে যখন লেখা হচ্ছে স্ক্রিপ্টটা কারণ কৌশিক আমার জন্য প্রচুর স্ক্রিপ্ট লিখেছে আগে আমার কথা ভেবে না লিখলেও লিখেছে এবং আমি করেছি আর জয়ার জন্য তো লিখতে ভালোইবাসে বিজয়া বিসর্জন সব দেখলেই বোঝা যায় যে কীরকম ভীষণ সুন্দর চরিত্র এক একটা কাজে আমি জানতাম যে ও সেরমভাবেই লিখবে যেখানে ও দুজনকে সেইভাবে ও ও এস্টাবলিশ করতে পারবে অন স্ক্রিন কারণ সমান সমান না হলে তো লড়াইটা ভালো হবে না সেটা তোমরা বলবে কতটা লড়াই হলো মানে লড়াই কথা বলছে না যে ওরকম মানে বলে না অন স্ক্রিন লড়াই আর কি লড়াইটাই প্রথমে হয়তো মনে হবে প্রথম যখন দুটো পরে গিয়ে না গল্পের কারণে গল্পের সাথে মনে হবে যে দর্শক একটা রোলার কোস্টারে উঠে বসেছে দর্শক মনে হয় গল্পটার সাথে সাথে যাওয়া শুরু কি হবে এখন যদিও আমি আর জয়া কেউই এখনো ছবিটা দেখিনি আমরা ডাবিং এর সময় দেখেছি এখনো আমরা দেখিনি ছবিটা এটা আমাদের পুরো মানে শুটিং এর অভিজ্ঞতা থেকে এবং স্ক্রিপ্ট পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলা কথাগুলো আমরা রহস্য যেখানে থাকবে সেটাই তো खूब धर्ज परीक्षा दीते हैं आज के इंटरव्यू बोले नेहत कथा बोलिए कथा बार सूझ पाईना কারণ কৌশিক এত কথা বলে যে কাউকে তো শুনতে হবে ধৈর্য ধরে সেই ধৈর্য শ্রোতা আমি তো সেটাই বলা যে এত ভালো লিসনার এত ধৈর্য আছে বলেই আজও আমি ওর অর্ধাঙ্গিনী তোমার সাথে আচ্ছা এই যে সৌন্দর্য বিশ্লেষণ হল খুব সুন্দর করে এই আস্তে আস্তে বড়তে বড়তে খোলে তোমার জীবনে তোমার সৌন্দর্যকে তুমি কিভাবে দেখো বা তোমার যে এত ভক্ত অবভিয়াসলি আমার কত বন্ধু যে আছে পুরুষ বন্ধু তারা বলে যে খুব মানে সংকুচিত হয়েই বলে যে আচ্ছা একটা ছবি তো আমি একটু বলছি না এই মানে সকালে একজনটা বললাম ঠিক আছে আমি একবার বলে দেব ছবি তো অনেকেই তোলে যারা প্রিমিয়ারে যায় না আমি ব্যক্তি মানুষকে দেখলে কারো প্রেম পড়া কেন ভালো লাগবে জয়া অত্যন্ত মিষ্ট ভাষী মিষ্টি স্বভাবের মানুষ কাউকে খারাপ লাগে চুন্নি দিয়ে এই রে চরিত্র দেয় আমাকে রহস্যময় ওটাই 
আমি ওই যে চুনি দিয়ে একটু আগেই বলছিলেন যে আসলে আমরা অভিনয় করার সময় খুব প্লেজার পেয়েছি অভিনয় করে খুব মজা পেয়েছি ভালো লেগেছে আর আসলে আমার মনে হয় কি অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস কিন্তু বুঝতে পারে যেমন একটা শর্ট ভালো দিয়ে আসলে কি এটা ভালো হয়েছে কি ঠিক হয়েছে হয়নি তাই না বুঝতে পারি তো আমার মন বলছে যে ভালো হয়েছে ছবিটি বাকিটা দর্শকেরও দায় আছে আমাদের একার নয় আমরা তো একজন পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী এই দ্বিতীয় ব্যাপারটা তো আমাদের খুব দেখার ভঙ্গিতে খুব গোলমেলে আমরা এইভাবে দেখি গোলমালটাকে তৈরি করি তো সেটা তোমার কাছে কি মনে হয় তোমার যে এত অভিনয় জীবনের অভিজ্ঞতা বা তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা একজন মানুষ হিসেবে মানে এখনো কি দ্বিতীয় স্ত্রীটা মানে বিভিন্ন ভাবে প্লেস হয় তো দ্বিতীয় স্ত্রীর জায়গাটা তো কি তোমার সেটা কি মনে হয় ঘর ভেঙে দিল মহিলাই দায় আর কি মানে ব্যাপার হয় তো বেশি মহিলাদের দিয়ে এটা দেখা হয় যে একটা মেয়ে মেয়ে হয়ে মেয়ের কথা ভাবলো না এইসব কতগুলো ট্যাগ আছে তো সেই জায়গাগুলোতে কথা বলাতে চাইছি যে মানে তোমার কি না আসলে ওর যে চরিত্রও কিন্তু ঘর ভাঙেনি আচ্ছা ও কিন্তু এসছে তখনই যখন প্রথম স্ত্রীর কোনো অস্তিত্ব নেই সেই সময় কিন্তু ওর আগমন কাজেই সেই অর্থে কিন্তু ঘর ভাঙার দায় ওর উপর নেই আদৌ হ্যাঁ সেই সরলীকরণটা করতে পারবে না আমাদের একটা ডায়লগই আছে না হ্যাঁ 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 ঘর ভাঙে যেতে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো মনে হচ্ছে খুব সুন্দর কিন্তু তাও মানে আরেকটা জীবনে মানে মানে দ্বিতীয়বার কোন পুরুষের জীবনে মেয়ে নারী হয়ে আসা দ্বিতীয় আসা তোমার প্রথম কিন্তু পুরুষটি দ্বিতীয় তাই তো তোমার সঙ্গে তার কেমিস্ট্রি যদি জিজ্ঞেস করি কিরকম ছবিতে তৈরি ওর সাথে তো বহুদিনের বন্ধুত্ব এবং কাজ কাজেই ওর সাথে কেমিস্ট্রি আমার কোনো দিন ভাবতে হয় না যে কেমন হবে কোনো সিন আমরা বোধহয় ঠিক মতো রিহার্সাল না করেই সব সিনগুলো করেছিলাম আর এত সুন্দর এসছে ওর অভিনয়টা ওর একটা লিমিটেড স্কোপের মধ্যে কাজ করেছে তার মধ্যেও এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে কৌশিক সেন সেটা লিমিটেড স্কোপ মানে কারণ অর্ধাঙ্গিনীতে তো অর্ধাঙ্গিনী দুজনেই তো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গা থেকে সেই তুলনায় তো লিমিটেড স্কোপ তার মধ্যেও যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছে ওর ক্যারেক্টার এবং বিভিন্ন মুড এত সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে সেইটাও সত্যি এমনকি ওকে আমার কাবেরি গন্তধানেও অসাধারণ লেগেছিল একদম অন্য রকমের একটা চরিত্র একদম খুব স্ট্রং একটা ক্রুয়েলটি আছে একটা দৃঢ়তা আছে একটা অদ্ভুত চরিত্র করেছিল মারাত্মক ভালো অভিনয় দূরের কথা কখন যে এত সহজ করে নেয় উনি মানে এটাই বোধ হয় বড় অভিনেতার সবচেয়ে বড় জায়গা তো সহজ করে নেন উনি আমার কিছু বেগই পেতে হলো না বিশ্বাস করতেও কোনো অসুবিধা হলো না জোনের সঙ্গে প্রথমত আমি বাবানদের সঙ্গে কাজ করছি এটাও তো একটা বিষয় না মানে মঞ্চে টেলিভিশনে থিয়েটারে সিনেমাতে সব জায়গায় এত বড় মানুষ উনি আমাদের কাছে কিন্তু অভিনয় করতে গিয়ে ও বাবা এতে একেবারে কিছুই মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে কি সাবলীল অনেকবার অভিনয় করেছি মনে হচ্ছে অনেকবার অভিনয় করেছি কৌশিকটা ওরাও কেমন ছিল ওই ছবিটা আর বিসর্জন বিসর্জন বিজয়তে তো কো একটার 
फलो करते देखे बुजल कौशिक जाने जयके जय ठीक डेलीवर कर प्राप्ति देखते